हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ अहमद एंड वेलकम हियर टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेशन सेंटर आज की वीडियो मेरी बोर्ड के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड के एग्जाम देने हैं स्पेशली नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट क्योंकि उन्हें इन बातों का पता नहीं होता जिसकी वजह से उनसे बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं बाद में वो पछताते हैं इसलिए इस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जो मैं आपको यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा इनको लाजमी तौर पर गौर करें और मैं इनशाला आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ किस तरह आपको शीट दी जाती है और किस तरह की होती है और साथ ये भी बताऊंगा कि आपने कौन सी रोल नंबर स्लिप लेके जानी है और अपने साथ चीज़ें क्या लेके जानी है सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने साथ जो चीज़ें लेके जानी है थिंग्स टू कैरी जो आपने चीज़ें लेके जानी है स्टेशनरी के रिलेटेड इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है किस तरह आपने लेके जानी है और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम देते वक्त आप उस वीडियो को लाजमी तौर पर देखें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने आपको बताया भी आपने रोल नंबर स्लिप कैसे लेके जानी है ये देखिए फिर उसके बाद आपने स्ट्रेस को ओवरकम करना है इतना परेशान नहीं होना क्योंकि आम सा पेपर होता है जिस तरह आप स्कूल कि मैं आप या स्कूल कॉलेजेस में पेपर देते हैं टेस्ट वगैरह इतना मुश्किल नहीं होता बल्कि स्कूल और कॉलेजेस के मुकाबले में वहाँ पर आसान पेपर आता है तो वो पेपर इसलिए आसान बनाते हैं ताकि हर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सके फिर उसके बाद आती है आपकी रोल नंबर स्लिप रोल नंबर स्लिप स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कौन सी लेके जानी है एक तो उनके पास ओरिजिनल होती है एक कॉपी वाली होती है आपने दोनों रोल नंबर स्लिप लेके जानी है मैंने अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है अपने किस तरह लेके जानी है अपने पाउच में अपने किस तरह कैरी करनी है आपने ए, एक औरिजिनल लेके औरिजिनल लेके जानी है साथ दो कॉपीज लाजमी रखनी है औरिजिनल आपके पास नहीं रहेगी औरिजिनल वो वो जो होंगे वहाँ पर आपके जो सेंटर में सुप्रिंट होंगे उनके वो आपसे औरिजिनल रोल नंबर स्लिप आपसे ले लेंगे आपने इन दोनों लेके जानी है कॉपी भी ओरिजिनल भी ओरिजिनल वो आपसे ले लेंगे और आपके पास कॉपी लाजमी तौर पर होनी चाहिए दो से तीन कॉपियां लाजमी तौर पर रोल नंबर स्लिप की होनी चाहिए ताकि अगर आपकी एक कॉपी घूम जाए तो आप दूसरी कॉपी से अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो सके फिर जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो जाएंगे फिर उसके बाद जो आपको पाँच मिनट पहले आपको शीट हैंड कर दी जाएगी आपने अच्छी तरह से आपने वो अपना देखना है रोल नंबर किस क्लास में है या फिर हॉल वगैरह में आपने अपनी सीट ढूंढनी है वहाँ जाकर बैठ जाना है और आपने शीट आपने को मिल जाएगी पाँच मिनट पहले आपको शीट वो दे देते होते हैं रेड कलर की शीट है इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि आपने इसकी फिलिंग किस तरह करनी है केयरफुली फिल द बबल नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उसकी बबल की फिलिंग किस तरह करनी है और किस तरह की शीट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा आपने किस तरह बबल्स को फिल करना है आप वो भी वीडियो लाजमी तौर पर देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है आपके पेपर भी कैंसिल हो सकता है आपने बबल्स को लाजमी तौर पर अच्छी तरह से फिल करना है जब आपको पाँच मिनट पहले शीट मिल जाएगी तो आपने रोल नंबर वगैरह लिखना शुरू कर देना है नाम वगैरह मेंशन करना शुरू कर देना दो से तीन मिनट जल्दी से कर देना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो फिर उसके बाद आपने कटिंग से अवॉइड करना है आपने कटिंग वगैरह नहीं करनी बबल्स की फिलिंग में भी कटिंग नहीं करनी और ना ही आपने कोई वर्ड को अच्छी इस तरह इस तरह कट नहीं करना आपने सिंपली अराउंड उसके ब्रैकेट लगानी और ऊपर थोड़ा सा कट का निशान लगा देना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये वर्ड इसने कट किया है फिर उसके बाद जो आपने मेन बात है फोल्ड एट द मार्जिन आपकी जो जो एग्जामिनेशन शीट होगी बोर्ड की शीट होगी आपने उसको मार्जिन से इस तरह इस तरह कर देना आपने ये देखिए इस तरह ताकि एक मार्जिन पे एक लाइन वगैरह लग जाए इस अगर आप लाइनें लगाने लग रहे हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट हो सकेगा अगर आपका आपके पास टाइम इनफ है आप पहले ही लाइनें लगाना चाहते हैं तो आप लाइनें लगा के लिखना शुरू कर दें नहीं तो ऐसे आप मार्जिन से फोल्ड कर दें दोनों साइडों से तो आपके पास से मार्जिन पर एक लाइन आ जाएगी आप इसके सेंटर में लिखी जाइए और एंड पे जब आपके पास टाइम होगा फिर मार्जिन लाइन्स आपने एंड पे लगानी है अगर एंड पे लगाना चाहते हैं एंड पे लगा दें अगर आपने शुरू में ही लगानी है तो शुरू में ही लगा दें इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होती हैं नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट है तो गैस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है पिछली प्रीवियस दो तीन वीडियो में गैस पेपर मैंने अपलोड किया है आप वो जाकर देख लें इसके अलावा ये फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पेपर हैंड कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे ही आपको मिलेगा पूरे टाइम पर औरिजिनल टाइम पर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिल जाएगा 
ट्वेंटी मिनट्स का है ट्वेंटी मिनट बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाएगा आपने सब कुछ छोड़ना है और एम और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके ऊपर कुछ जो एग्जामिनर होते हैं वो कहते हैं उसके ऊपर निशान नहीं लगाना आपने उसके ऊपर कोई भी आपने निशान वगैरह नहीं लगाना और ना ही कोई मार्क वगैरह लगाना बस एक हल्का सा डॉट लगा लें जिससे आपको पता चल जाए कि ये इसका आंसर ये है ताकि एग्जामिनर को भी ना पता चले अगर कुछ एग्जामिनर होते जो निशान लगाएं तो फिर डांटते हैं स्टूडेंट्स को आ, 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 आप इस तरह ना ही करें तो बेहतर है आप तो हल्का सा डॉट लगा दें जो आपका आंसर है जो सबसे मेजर बात ऑब्जेक्टिव तो पेपर में पेपर कोड है अगर आपने आपसे पेपर कोड गलत लिखा गया तो आपके एम सी का पेपर चेक नहीं होगा और आपके जीरो मार्क्स लगेंगे एम सी पेपर कोड दो जगह लिखना होता है मैंने बताया भी हुआ है बबल शीट की फिलिंग में आपको बताया हुआ है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लाजमी तौर पर इस वीडियो का देखें फिर ही आपको पता चलेगा पेपर कोड दो जगह लिखना होता है अगर आप दोनों जगह नहीं एक जगह भी लिखेंगे दूसरी जगह नहीं लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है दोनों जगह आपने पेपर कोड लिखना है फिर उसके बाद आपने कोई मार्क वगैरह नहीं करना आपने 20 मिनट्स में या फिर जितना आपका टाइम होगा आपने फिलिंग वगैरह करके आपसे फिर ये ऑब्जेक्टिव पेपर वो वापस ले लेंगे ट्वेंटी मिनट्स में आपने लाजमी तौर पर करने क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आपको बाद में नहीं मिलेगा सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव पेपर आपसे ले लेंगे फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर देंगे आपने सब्जेक्टिव पेपर जैसे ही आपको देंगे आपने सॉल्व वगैरह करना शुरू कर देना आपने लिखना वगैरह करना शुरू कर देना फिर उसी दौरान ना आपको अटेंडेंस शीट भी देंगे अटेंडेंस शीट अगर आपकी आपके पास नहीं भी आती तो एग्जामिनर से कहकर आप उससे कहें कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी इससे क्या होगा कि आपकी अटेंडेंस लगेगी कि आप एग्जाम में हाजिर हैं अगर अटेंडेंस नहीं लगी तो आपकी एबसेंट लग जाएगी और आपकी जो जो रिजल्ट में आपका एबसेंट मार्क लगा आएगा लाजमी तौर पर अटेंडेंस शीट पे आपने अटेंडेंस लगानी है और साइन वगैरह एक जगह साइन करने होते हैं फिर तो उसके बाद जो आपकी आंसर शीट होती है उसका नंबर होता है बिल्कुल टॉप पे आंसर शीट जैसे ही आप टॉप पे आंसर शीट होगा टॉप पे आपने वो लिखना होता है अटेंडेंस शीट पे और एक पेपर कोड पेपर कोड भी अटेंडेंस शीट पे लिखना होता है वो बॉक्सेस बने होते हैं आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने करना है फिर उसके बाद नंबरिंग नंबरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने नंबरिंग गलत कर दी तो आपका क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे तो एग्जामिनर से सही चेकिंग नहीं होगी अगर जो सब्जेक्टिव पेपर पे क्वेश्चन नंबर वन है तो आपने ही क्वेश्चन नंबर वन की हेडिंग देकर उसका आंसर लिखना है अगर क्वेश्चन नंबर थ्री है तो आंसर शीट पे भी क्वेश्चन नंबर थ्री की हेडिंग देकर आपने अपना आंसर लिखना शुरू करना है फिर उसके बाद नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ख्याल रखें वो से स्टूडेंट इसकी वजह से अपने नंबर गवा देते हैं जो नंबर सब्जेक्टिव पेपर पर है वही आप वहाँ पर मैंशन करें फिर उसके बाद उसके बाद आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपने पेपर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने लाइंस वगैरह लगानी जैसे मैंने आपको बताया मार्जिन लाइन और पेपर प्रेजेंटेशन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जो मैंने आपको स्किप हो गया शायद पेपर प्रेजेंटेशन आप अगर अच्छी होगी तो ये आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए फिर उसके बाद जो आपके ब्लैंक पेजेज आप बच जाएंगे जैसे ये देखिए ये खाली पेज आपका बच गया है मतलब ये आपका खाली पेज बच गया आपने इधर क्रॉस लगा देना है आपने इस जो भी आपका खाली पेज बच जाए उसको क्रॉस लाजमी तौर पर करना है एग्जामिनर भी वहाँ पे आपको बता रहे होते हैं कि जो आपका खाली पेज बच गया उसको क्रॉस लगा दें किसी मार्कर से लगा दें पेंसिल से ना लगाएं मार्कर से या फिर पेन वगैरह से क्रॉस लगा दें तो आ, सही है फिर तो उसके बाद अपना एग्जामिनर को पेपर दे दें यहाँ पर आकर पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है मैं दुआ करता हूँ कि आपके पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों और हर स्टूडेंट के 90 प्लस 100 परसेंट मार्क्स आएँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल पर नहीं है तो गाइडली चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि तो यहाँ पर हर किस्म की एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड होती हैं गेस्ट पेपर वगैरह के रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं आप मेरे चैनल पर जाकर लाजमी तौर पर देखें मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़